കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി സർക്കാർ സുഗാവ് പിണറായി വിജയൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അഭിമാനകരമായ നാലു വർഷത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ച് അഞ്ചാം വർഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക പ്രതിസന്ധികൾ ഒട്ടേറെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിനിടയിലൂടെയാണ് ഈ ഗവൺമെൻറ്റിന് പ്രവർത്തനം നടത്തി മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടി വന്നത് ആ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലൊന്നും അടിപതറാതെ കരുത്തുറ്റ നേതൃത്വമായി മുഖ്യമന്ത്രിയും ജനങ്ങളെ ആകെ അണിനിരത്തിക്കൊണ്ട് ആ പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കാൻ ഗവൺമെൻറ് പൊതുവിലും മുന്നോട്ട് പോകുന്ന കാഴ്ചയാണ് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ കണ്ടത് ലോകം തന്നെ വിസ്മയകരമായി ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പല ഘട്ടത്തിലും നോക്കി നിന്നിട്ടുണ്ട് നിപ്പയും രണ്ട് പ്രളയകാലവും ഓക്കി ദുരന്തവും ഇപ്പോൾ കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരിയും ഉണ്ടാക്കിയ പ്രതിസന്ധികളെ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടുകൂടി കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും അവയ്ക്ക് പരിഹാരമുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ലോകശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയുമാണ് ഈ ഗവൺമെൻറ് ചെയ്തത് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനിടയിലും അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിൽ നവകേരള സൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പുതിയ ആശയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാനും അതിന് വിഭവങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും വേണ്ടിയുള്ള ആസൂത്രണ പ്രക്രിയ ശക്തിപ്പെടുത്താനും ഗവൺമെൻറ് കഴിഞ്ഞു നാല് മിഷനുകൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ആ മിഷനുകളെല്ലാം വിജയകരമായി ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ മിഷനുകളുടെ പ്രവർത്തന വിജയം കൂടി നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങളെയും പ്രതിസന്ധികളെയും അഭിമുഖീകരിക്കാൻ നമുക്ക് സഹായകമായിട്ടുണ്ട് സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങൾക്കിടയിലും വിഭവം കണ്ടെത്താൻ ഒരു സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് വെഹിക്കിൾ ഉണ്ടാക്കി കിഫ്ബി എന്ന പേരിൽ പശ്ചാത്തല സൗകര്യ വികസനത്തിന് വേണ്ടി അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിന് വേണ്ടി വലിയ മുതൽ മുടക്കാണ് കേരളത്തിലിപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റോഡ് ഗതാഗതത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ ജലഗതാഗത മാർഗത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ഗെയിൽ പൈപ്പ് ലൈനിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വിമാനത്താവളങ്ങൾ ബൈപ്പാസുകൾ ഇങ്ങനെ നാനാവിധ മേഖലയിലും കേരളത്തിൻ്റെ ഭൗതിക സാഹചര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തി കേരളത്തിൽ വിദേശ നിക്ഷേപവും വ്യവസായ നിക്ഷേപവും വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള മാറ്റങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കാനും അതിൻ്റെ ഫലം കാണാനും കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഈ ഗവൺമെൻറ്റിനെ വ്യത്യസ്തതയുള്ള ഗവൺമെൻറ്റാക്കി മാറ്റുന്നത് ആകെ വിറ്റുതുലയ്ക്കാനുള്ള നടപടികൾ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ പൊതുമേഖലയെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വീകരിച്ച നിലപാടുകൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക മാതൃകയാണ് നഷ്ടത്തിലായിരുന്ന പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളെ ലാഭകരമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു വ്യവസായ നിക്ഷേപം കേരളത്തിൽ ആകർഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നിയമനിർമ്മാണം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി കഴിഞ്ഞു കാർഷിക മേഖലയിൽ ഉൽപാദന വർദ്ധനവിൻ്റെ വർഷങ്ങളാണ് കടന്നുപോയത് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ രീതിക്ക് ഒരു മാറ്റം വരുത്തി അതിനെ പുരോഗമനപരമായി കൂടുതൽ ശക്തമായി ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ യജ്ഞവും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ ഇടപെടലുകളും വളരെ ഫലപ്രദമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ആയിട്ടുണ്ട് ഭവനരഹിതരായ ആളുകൾ ഇല്ലാത്തൊരു കേരളം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ ജനങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണുന്ന അത് ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്തിക്കാനും ലൈഫ് ഭവ പദ്ധതിയിലൂടെ ഭവന നിർമ്മാണം വലിയൊരളവോളം പൂർത്തീകരിക്കാനുമായി അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഡിസംബർ ആകുമ്പോഴേക്കും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലെ പ്രവർത്തനം പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയും കേരളത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യ മേഖല ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ലോകമാകെ ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം മുതൽ മെഡിക്കൽ കോളേജ് വരെയുള്ള സംവിധാനവും അതിന് താഴേക്കുള്ള ആശാവർക്കർമാർ വരെയുള്ള നമ്മുടെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും ആരോഗ്യ സംവിധാനത്തിൽ ഈ സർക്കാർ നടത്തിയ മുതൽ മുടക്കും പൊതുജനാരോഗ്യ മേഖല ശക്തിപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൻ്റെ രോഗാതുരതയ്ക്കും ഇങ്ങനെ വൈറൽ രോഗങ്ങൾ പര പടരുമ്പോൾ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനും ഒക്കെ കഴിയുന്നത് എന്നുള്ള മാതൃക ഇന്ന് ലോകം ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഏത് മേഖലയിലെടുത്തു നോക്കിയാലും ഈ മികവ് പിണറായി സർക്കാരിന് കാണാനാവും പ്രതിസന്ധികൾ അതിജീവിക്കുന്ന ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കാൻ കേരളത്തിലെ പ്രാദേശിക ഗവൺമെൻറ്റുകളും ഇതിനനുസരിച്ച് കരുത്തുള്ളവയാക്കി മാറ്റാൻ ഗവൺമെൻറ് നല്ല പരിശ്രമം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ അധികാര വികേന്ദ്രീകരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തിൽ ഒരു പുതിയ മോഡൽ സൃഷ്ടിച്ചതാണ് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്ക് അധികാര വികേന്ദ്രീകരണത്തിൻ്റെ കാലഘട്ട കാര്യത്തിൽ സഖാവ് ഇ എം എസിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ്റ് കാലത്ത് തന്നെ
നയനാർ ഗവൺമെൻറ് കാലത്ത് തുടങ്ങി വെച്ച ജനകീയാസൂത്രണ പ്രസ്ഥാനം അത് കേരളത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ വലിയ കുതിച്ചാട്ടത്തിനിടയാക്കിയ ഒരു പുതിയ മോഡലായിരുന്നു ആ ഗവൺമെൻറ് കാലത്ത് നല്ല പോലെ അത് മുന്നോട്ട് പോയതാണ് അതിനു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഗവൺമെൻറ് കാലത്തുണ്ടായ ജില്ലാ കൗൺസിലുകൾ നമ്മുടെ ഓർമ്മയിലുണ്ട് ഈ ഗവൺമെൻറ്റുകൾ മാറിയതിനു ശേഷം ജനകീയ ആസൂത്രണ പ്രസ്ഥാനം കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെൻറ് കാലത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥ ഭരണത്തിന് കീഴിലായി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ താഴെ തലങ്ങളിലുള്ള ഗ്രാമസഭകൾ ഉൾപ്പെടെ നിർജ്ജീവമായത് നമ്മൾ കണ്ടു ഈ ഗവൺമെൻറ് അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ രണ്ടാം ജനകീയ ആസൂത്രണ പ്രസ്ഥാനത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കാനായി ജനകീയ ആസൂത്രണ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ കാലാനുഭവങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിലെ വെല്ലുവിളികൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ജനകീയ ആസൂത്രണ പ്രസ്ഥാനം വലിയ രീതിയിൽ ജനങ്ങളെ പങ്കാളികളാക്കിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന നടപടികളാണ് ഗവൺമെൻറ് സ്വീകരിച്ചത് അതിനെ തുടർന്ന് അധികാര വികേന്ദ്രീകരണത്തിൻ്റെ പാതയിൽ ഒരു പ്രധാന വെല്ലുവിളിയായിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുണ്ട പ്രയാസങ്ങളുണ്ടായിരുന്ന പദ്ധതി ആസൂത്രണത്തിൻ്റെ കാലയളവ് ആസൂത്രണ പ്രക്രിയ കഴിഞ്ഞ് രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം ലഭ്യമായിരുന്ന പദ്ധതി ആസൂത്രണത്തിന് പന്ത്രണ്ട് മാസവും ലഭ്യമാക്കാനുള്ള നടപടികൾ തുടങ്ങിയത് ഈ ഗവൺമെൻറ് വന്നതിന് ശേഷമാണ് മാർച്ച് മാസത്തിന് മുമ്പായി പദ്ധതികൾ അംഗീകരിക്കുകയും ഏപ്രിൽ മാസം ഒന്നാം തീയതി മുതൽ പദ്ധതികളുടെ നിർവഹണം ആരംഭിക്കാനും കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ജനകീയ ആസൂത്രണ പ്രസ്ഥാനത്തിന് പുതിയ ദിശാബോധം നൽകാൻ ഈ ഗവൺമെൻറ് കാലത്ത് കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള അഭൂതപൂർവ്വമായ നേട്ടങ്ങൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഉൽപാദന മേഖലയ്ക്കും പ്രത്യേക പരിഗണന അർഹിക്കുന്ന മേഖലയ്ക്കുമെല്ലാം നല്ല മുൻഗണന നൽകാനും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ അധികാര വികേന്ദ്രീകരണത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അന്തസത്ത ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഗ്രാമസഭകളെ ശക്തിപ്പെടുത്താനും അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ജനപങ്കാളിത്തത്തോടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാനും കൈമോശം വന്നുപോയ ജന ജനപങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കാനും ഈ ഗവൺമെൻറ് കാലത്ത് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള പ്രത്യേകത തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളെ ശാക്തീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാ ഇടപെടലുകളും ഈ ഗവൺമെൻറ് നാലു വർഷക്കാലത്തിലുണ്ടായി അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ഫണ്ട് അനുവദിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സംസ്ഥാനത്തും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ സംസ്ഥാന പ്ലാനിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് പോയിൻ്റ് ഒന്ന് ശതമാനം സംഖ്യ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വിഹിതമായി നൽകുക കഴിഞ്ഞ യു ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ് കാലത്ത് അഞ്ച് വർഷക്കാലം പത്തൊൻപതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് കോടി രൂപയാണ് ആകെ അനുവദിച്ചതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പതിനേഴ് മുതലുള്ള നാല് വർഷക്കാലം ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഗവൺമെൻറ് കാലത്ത് ഇരുപത്താറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് ഇരുപത്തിയേഴ് കോടി രൂപ പദ്ധതി വിഹിതമായി നാല് വർഷക്കാലം കൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ് നൽകി എന്നുള്ളത് തന്നെ രണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വ്യക്തമാകും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളെ എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ് എങ്ങനെയാണ് ശാക്തീകരിക്കുന്നത് എന്നതിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷ ഉദാഹരണമാണ് അതോടൊപ്പം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഏകീകരണം എന്നുള്ളത് എൽ ഡി എഫ് പ്രകടനപത്രയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അതിൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് അഞ്ച് വകുപ്പുകളെയും ഏകീകരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് രൂപീകരിച്ചു വളരെ താമസിയാതെ സർവീസ് സംഘടനകളും ഈ മേഖലയിലെ എല്ലാവരുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അവസാന രൂപ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക പദ്ധതി ചെലവിലും വലിയ വർധനവ് എല്ലാ മേഖലയിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഉൽപാദന മേഖലയിൽ പണം ചെലവഴിക്കുന്നതിന് മടി കാണിച്ചിരുന്ന അവസ്ഥ മാറി ഉൽപാദന മേഖലയിൽ വലിയ നിക്ഷേപം ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടായി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം സുതാര്യമായി നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ടായി ഈ ടെൻഡറിങ് സംവിധാനമൊക്കെ നടപ്പിലാക്കിയത് ഈ ഗവൺമെൻറ് കാലത്താണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഈ ടെൻഡറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ടെൻഡർ സേവിങ്സും പുതിയ മുതൽ കൂട്ടായി വന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ നാല് മിഷനുകളൊന്നാണ് ലൈഫ് മിഷൻ ലൈഫ് മിഷൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മിഷൻ മോഡലാണ് നടപ്പിലാക്കിയെങ്കിലും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ അതിൽ നിർണായകമായ പങ്കാണ് വഹിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്കറിയാം ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അൻപത്തിനാലായിരത്തോളം വീടുകൾ പല ഗവൺ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് മുതലുള്ള പല ഗവൺമെൻറ്
അത് ഉടമസ്ഥൻ്റെയും മറ്റ് നിരവധി ആളുകളുടെയും തടസ്സങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടി പരിഹരിച്ച് അത് പൂർത്തീകരിക്കുക ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കോവിഡും തൊട്ട് മുമ്പ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ഒന്നും രണ്ടും ഘട്ടങ്ങളിൽ പണി പൂർത്തീകരിച്ച രണ്ട് ലക്ഷം വീടുകളുടെ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത് പൂർത്തീകരണത്തിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരത്തിന് മുകളിൽ വീടുകൾ ഇപ്പോൾ പൂർത്തീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഭവനമില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് കയറിക്കിടക്കാൻ സൗകര്യപ്രദമായൊരു വീട് എന്നുള്ളൊരാശയം പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കേരളം മറ്റേതെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു പദ്ധതി ഉണ്ട് എന്ന് പറയാനാവില്ല ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ പദ്ധതി വിഹിതം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീടിനുള്ള നിർമ്മാണ ചെലവ് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയിൽ നിന്ന് നാല് ലക്ഷം രൂപയാക്കി വർദ്ധിപ്പിച്ചതും ഈ ഗവൺമെൻറ്റ് കാലത്താണ് അതിനോടൊപ്പം തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള സഹായവും ഈ വീട് നിർമ്മാണത്തിന് ലഭ്യമാവും മൂന്നാം ഘട്ടത്തിലെ പദ്ധതികളും ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് ഭൂമിയും വീടുമില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് ഭവന സമുച്ചയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് പതിനാല് ജില്ലകളിൽ ഇരുപത്തെട്ട് ഭവന സമുച്ചയങ്ങളിലെ ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ അടിമാലിയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് ഭവനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭവന സമുച്ചയം പൂർത്തീകരിച്ച് ആളുകൾക്ക് ഭവനമില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് വിതരണം പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വടക്കാഞ്ചേരിയിലും പെരിന്തൽമണ്ണയിലും മറ്റുമൊക്കെ ഫ്ലാറ്റുകൾ നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് ഇതിനു പുറമെ പ്രളയകാലത്ത് തകർന്നു പോയ വീടുകളുടെ നിർമ്മാണം ഒരു പ്രത്യേക പരിപാടിയായി എടുത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയും സ്പോൺസർഷിപ്പിലൂടെയും എല്ലാം ഈ ഭവന നിർമ്മാണത്തിന് ഒരു പുതിയ ദിശാബോധം നൽകാനായി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഡിസ് ഡിസംബർ ആകുമ്പോഴേക്കും ഈ മൂന്നാം ഘട്ടം പൂർത്തീകരിക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ കരുതുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് പ്രഖ്യാപിച്ചാണ് വെളിയിട വിസർജനമുക്ത സംസ്ഥാനങ്ങൾ എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യയിൽ അത് നടപ്പിലാക്കിയത് ഈ കേരളം മാത്രമാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയത് പറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ അത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി സർക്കാരുകൾക്കും പ്രാദേശിക സർക്കാരുകൾക്കുമായി കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിനതീതമായി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളെ കാണാനും അവനെ അവരെ സഹായിക്കാനുമുള്ള നിലപാടാണ് ഗവൺമെൻറ് സ്വീകരിച്ച് രാഷ്ട്രീയ പരിഗണനകൾ കൂടാതെ പ്രാദേശിക വികസന പ്രവർത്തനത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് കയ്യേറിഞ്ഞ സഹായം അതാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിനിടയ്ക്ക് ഉണ്ടായത് എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളും മികവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സേവനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് പഞ്ചായത്തുകളിൽ തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് പഞ്ചായത്തുകളും ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ്യമാകുകയുണ്ടായി ഇടമലക്കുടിയും മറ്റൊരു ആലപ്പുഴയിലൊരു പഞ്ചായത്തും മാത്രമാണ് അത് നേടാനുള്ളത് അവിടെ ചില സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങളും മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളുടെ കുറവുമൊക്കെയുണ്ട് അതുകൂടി പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക നൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ കേരളത്തിലുള്ളതിൽ നൂറ്റി അൻപത്തൊമ്പത് അമ്പത്തിരണ്ട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളും ഐ എസ് ഒ നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു ശുചിത്വ മാലിന്യ സംസ്കരണം കേരളം എന്നും വെല്ലുവിളിയായി കണ്ടിരുന്നതാണ് പക്ഷേ ആ കാര്യത്തിൽ ഉറവിട മാലിന്യ സംസ്കരണം വികേന്ദ്രീകൃത മാലിന്യ സംസ്കരണ പദ്ധതി കേരളത്തിൽ നടപ്പിലാക്കാനും വിജയിപ്പിക്കാനും നമുക്കായിട്ടുണ്ട് എൺപത്തിരണ്ട് നഗരസഭകളിൽ ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന് വേണ്ടി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതി ഈ കാലഘട്ടത്തിനിടയ്ക്കാണ് അംഗീകാരം നൽകി നടപ്പിലാക്കിയത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തെട്ട് കോടി രൂപ മുടക്കി മാലിന്യത്തിൽ നിന്ന് ഊർജ്ജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പദ്ധതി കോഴിക്കോട് ഞെളിയം പറമ്പിൽ ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് പണി ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വികേന്ദ്രീകൃത മാലിന്യ സംസ്കരണം ഉറവിട മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന് പുറമെ ആറേഴ് ജില്ല പ്രദേശങ്ങളിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യയെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ജനങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിതമായ പരിസ്ഥിതിക ആഘാതമൊന്നും ഉണ്ടാകാതെ അത്തരം സംവിധാനങ്ങളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി വേസ്റ്റ് ടു എനർജി പദ്ധതികൾ ആരംഭിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ പലയിടത്തും ആറ് സ്ഥലങ്ങളിൽ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് മുപ്പതിനായിരത്തോളം ഹരിതകർമ്മ സേനാംഗങ്ങൾ ശുചിത്വ രംഗത്ത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലായി ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴ് മെറ്റീരിയൽ കളക്ഷൻ ഫെസിലിറ്റികൾ നമുക്കിപ്പോഴുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ തരംതിരിച്ച് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള റിസോഴ്സ് റിക്കവറി ഫെസിലിറ്റികൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് സ്ഥലത്ത് ഈ ഗവൺമെൻറ് കാലത്ത് ആരംഭിച്ചു ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റുകൾ ഒരു
നിരവധി പദ്ധതികൾ ആവുകയാണ് ദ്രവ പരിപാലനത്തിൻ്റെ ദ്രവ മാലിന്യ പരിപാലനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പതിനേ പതിമൂന്ന് സെപ്റ്റേജ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻറ്റുകൾ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലെ വലിയ ശാപമാണത് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാതിരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ബ്രഹ്മപുരത്ത് മാത്രമാണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാൻ്റ് ഉള്ളത് ഈ സെപ്റ്റേജ് മാലിന്യം വലിയൊരു വിപത്തായി ജലമാലിന്യത്തിന് കൂടി കാരണമാകുന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അത് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള നടപടികൾക്കും തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഷെഡഡ് യൂണിറ്റുകൾ അത് ഉപയോഗശൂന്യമായ പുനരുപയോഗത്തിന് സാധ്യതയില്ലാത്ത പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ വേർതിരിച്ച് അവയെ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൻ്റെയും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും റോഡിൻ്റെ ടാറിൻ്റെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന സംവിധാനവും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ മാലിന്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കെട്ടിടങ്ങളുടെ വേസ്റ്റുകൾ ഇത് ശേഖരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സംവിധാനവും നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് നഗരവികസനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള വലിയ പദ്ധതി അത് കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതിയും അതുപോലെ തന്നെ കിഫ്ബി പദ്ധതികളും കേരളത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞ പതിനഞ്ച് കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികളാണ് തിരുവനന്തപുരം കൊച്ചി രണ്ട് പദ്ധതികളുടെ സ്മാർട്ട് സിറ്റി പദ്ധതിക്കും അമൃത് പദ്ധതി അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റില മൊബിലിറ്റി ഹബിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് കിഫ്ബി വഴി ഇമ്പാക്റ്റ് കേരള പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിനും അതുപോലെ തന്നെയുള്ള മാർക്കറ്റുകളുടെ നവീകരണം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈ ഗവൺമെൻറ്റ് കാലത്ത് ചിലവഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ ഒരു കാലത്തും ഇല്ലാത്ത മുൻതൂക്കം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും വകുപ്പും നൽകിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അൻപതോളം അംഗൻവാടികൾക്ക് പുതിയ കെട്ടിടമുണ്ടായത് ഈ കാലത്താണ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് പുതിയ ക്ലാസ് മുറികൾ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ശാക്തീകരണത്തിൻ്റെ കൂടെ ചേർന്ന് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂമുകൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി പൂർത്തീകരിക്കാനായിട്ടുണ്ട് പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെൻറ്ററുകളും ജില്ലാ ആശുപത്രികളും ഒക്കെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൻ്റെയും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെയും നഗരസഭകളിലെയൊക്കെ കീഴുള്ള ആശുപത്രികൾക്ക് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയേഴ് പുതിയ ആശുപത്രി കെട്ടിടങ്ങൾ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇതിനകം നിർമ്മിച്ച് നൽകിയിട്ടുണ്ട് സ്കൂളുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ലാബുകൾ അതും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് സ്ഥലത്താണ് അത് നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ളത് മൊത്തം മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് മൂന്ന് കോടി രൂപ ഈ ഇനത്തിൽ ഈ മേഖലയിൽ ചെലവഴിക്കാനായി കഴിഞ്ഞ സർക്കാർ ചെലവഴിച്ചതിനേക്കാൾ അൻപത് ശതമാനത്തിലധികം കൂടുതൽ തുക ഈ നാല് വർഷക്കാലം കൊണ്ട് ചെലവഴിക്കാനായി ഈ വർഷത്തെ പദ്ധതി പ്രവർത്തനം കൂടി വരുമ്പോൾ അത് ഏകദേശം എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിലധികം കൂടുതലുണ്ടാകും എന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ കാർഷിക മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയിലും വലിയ നിക്ഷേപവും ഉൽപ്പാദന വർധനവും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ട് തരിശു നിലങ്ങളിൽ കൃഷി ഇറക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ ജൈവ കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അതോടൊപ്പം കാർഷിക കർമ്മസേനകളും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒക്കെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിലുള്ള നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ക്ഷീരവികസന മേഖലയിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ ക്ഷീരവികസന വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കോഴി വളർത്തലും ഇറച്ചി കോഴിയും വളർത്തലും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ തൊഴിലധിഷ്ഠിതമായി സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ നിർവഹിക്കാവുന്ന രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂ ഒന്ന് ഇറച്ചി കോഴി യൂണിറ്റുകൾ തന്നെ നമുക്ക് ആരംഭിക്കാനായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പാൽ നൽകുന്ന ആളുകൾക്കുള്ള സബ്സിഡി തുക അത് ഒരു ലിറ്ററിന് മൂന്ന് രൂപ വെച്ച് എല്ലാ സ്ഥലത്തും നൽകുക അയ്യങ്കാളി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി നഗരപ്രദേശത്ത് പാൽ കർഷകരെ ചെറുകിട കർഷകരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള വലിയ നേട്ടവും പാൽ ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായകമായിട്ടുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ റോഡ് വികസന പദ്ധതി കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പ്രളയം ഉണ്ടാക്കിയ കെടുതികൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗ്രാമീണ റോഡുകൾക്കേറെ തകർച്ചയുണ്ടായിരുന്നു അത് പരിഹരിക്കാൻ ആയിരം കോടി രൂപ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ റോഡ് വികസന പദ്ധതി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്ന് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കോടി രൂപയുടെ റോഡ് പദ്ധതികൾക്ക് ഭരണാനുമതി നൽകി ടെണ്ടർ നടപടികൾ ടി എസ് നൽകി ടെണ്ടർ നടപടികളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ബാക്കിയുള്ള പദ്ധതികളും അതിവേഗത്തിൽ നടപ്പിലാക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് മുൻ
പുതിയതായി ഗവൺമെൻ്റ് കാലത്ത് എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ആധുനിക ശ്മശാനങ്ങൾ പലപ്പോഴും പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് രണ്ട് സെൻറ്റ് മൂന്ന് സെൻറ്റ് ഉള്ളവർക്കൊക്കെ വലിയ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന കേരളത്തിൽ വാർത്തകളും മറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണാനായിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ച് പൊതു ടോയ്ലറ്റുകൾ ഈ ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുക ഇപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടിന പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള കഴിഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച പന്തിരായിരത്തോളം പുതിയ ടോയ്ലറ്റുകൾ കേരളത്തിൽ ഉടനീളം ആരംഭിക്കാവുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഓർക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഈ കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷക്കാലം കൊണ്ട് ആ രംഗത്തും പണികൾ നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് പന്തിരായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത്തഞ്ച് അംഗൻവാടികൾ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പുനരുദ്ധാരണത്തിന് ആവശ്യമായ സഹായം നൽകാനായി എണ്ണായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റഞ്ച് സ്കൂളുകളുടെ നവീകരണത്തിന് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ വലിയ ഇടപെടൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ സാമൂഹ്യ രംഗത്തും ഈ ഇടപെടലുകൾ ഇവയുടെയൊക്കെ ഗുണ ഗുണനിലവാരം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ അതോടൊപ്പം ജനങ്ങളെ ഈ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാനും ജനങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കാനും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഭിന്നശേഷിക്കാർ കുട്ടികൾ വയോജനങ്ങൾ ഇവർക്ക് വേണ്ടി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് കോടി രൂപയാണ് ഈ നാല് വർഷക്കാലം കൊണ്ട് ചെലവഴിച്ചത് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പരിചരണത്തിനായി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ രംഗത്ത് കേരളം മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനം പി എച്ച് സികൾ വഴി നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സന്നദ്ധ സംഘടനകളുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളെയൊക്കെ ഏകോപിപ്പിക്കാൻ പരിഗണന അർഹിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെയും പരിചരിക്കാൻ കഴിയുന്ന സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കാനും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വയോജന ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് കോടി രൂപയാണ് ഭിന്നശേഷി വിഭാഗങ്ങൾക്ക് എസ് സി എസ് ടി യുവാക്കളുടെ ഉന്നമനത്തിന് ഇങ്ങനെ നാനാ മേഖലയിലും പരിഗണന അർഹിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും സഹായം എത്തിക്കാനും തൊഴിൽ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കാനുമുള്ള പദ്ധതികളാണ് ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് കേരളത്തിലെ ഈ ഹരിത കേരള മിഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ നിർണായകമായ പങ്കാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ വർ വഹിച്ചിട്ടുള്ളത് ശുചിത്വ മിഷൻ കുടുംബശ്രീ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി എന്നിവയെല്ലാം സംയോജിപ്പിച്ചാണ് നമ്മൾ മാതൃകാപരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തത് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് വലിയ നദികളും ചെറിയ പുഴകളും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി അവയുടെ വീണ്ടെടുപ്പിന് ഈ കാലത്തിനിടയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുപ്പത്താറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് നീർച്ചാലുകൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെ അനുഭവമൊക്കെ നമുക്കുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി വൃത്തിയാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു കിണറുകൾ റീചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ജലലഭ്യത കേരളത്തിൻ്റെ വളരെ ഗൗരവപ്പെട്ട പ്രശ്നമായി വരികയാണ് വേനൽക്കാലം വന്നാൽ നമ്മൾ കുടിവെള്ളത്തിന് വേണ്ടി ടാങ്കറുകളിൽ വെള്ളം കൊടുക്കേണ്ട സ്ഥിതി ഉണ്ടാകുന്നു അതിന് പരിഹാരം കാണാൻ കഴിയുന്ന കിണർ റീചാർജിങ് അഞ്ച് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തേഴായിരം വീടുകൾക്കാണ് കിണർ റീചാർജിങ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത് പതിനയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് കുളങ്ങൾ നവീകരിക്കുകയും ഇരുപത്തിയേഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ട് പുതിയ കിണറുകൾ ഈ ജനകീയ ആസൂത്രണ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ നവീകരിച്ച കിണറുകളുണ്ട് പതിമൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് കുളങ്ങൾ അതൊരു പുതിയ മാറ്റമാണ് ആ കുളങ്ങളെ നമുക്ക് ജലലഭ്യതയ്ക്കും കൃഷിക്കും ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ള സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള മീൻ വളർത്തലിന് കൂടി മത്സ്യോൽപാദന വർധനവിന് കൂടി പ്രയോജനപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ആ കാര്യങ്ങൾ വരിക കുടുംബശ്രീ അഭൂതപൂർവ്വമായ വളർച്ചയാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിനിടയ്ക്ക് നേടിയത് നമുക്കറിയാം കുടുംബശ്രീയെ തകർക്കാൻ ബദലായി ജനശ്രീ പോലുള്ള സംഘടനകൾ ഉൾപ്പെടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമായി കൊണ്ടുവന്നു മതേതര മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തി പിടിച്ച് സ്ത്രീകളുടെ കൂട്ടായ്മ തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടിൽ നയനാർ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് കേരളത്തിൽ ആരംഭിച്ച് ശക്തിപ്പെട്ടു വരുന്നതിനിടയ്ക്കാണ് രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തോടെ അതിനെ തകർക്കാനുള്ള പരിശ്രമം നടന്നത് പക്ഷേ കുടുംബശ്രീ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ കുടുംബശ്രീ മിഷൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അത്ഭുതകരമായ നേട്ടങ്ങൾ നേടിയിട്ടുണ്ട് യു ഡി എഫ് സർക്കാരിൻ്റെ അവസാന വർഷം എഴുപത്തഞ്ച് കോടി രൂപയാണ് അവർക്ക് സഹായമായി നൽകിയത് ഇപ്പോൾ അത് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് കോടി രൂപയാണ് ഈ ഗവൺമെൻറ് കാലത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പദ്ധതി വിഹിതം എല്ലാം കൂടി കണക്കിലാക്കിയാൽ കേന്ദ്ര വിഹിതമൊക്കെ കൂടി കണക്കിലാക്കിയാൽ പഞ്ചായത്തുകൾ നീക്കി വയ്ക്കുന്ന സംഖ്യ
അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഏകദേശം രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾക്കുള്ള തൊഴിലവസരങ്ങൾ സ്ത്രീകൾക്ക് ലഭ്യമാക്കാൻ നോക്കായി പതിനോരായിരം കോടി രൂപയുടെ ലിങ്കേജ് വായ്പയാണ് കുടുംബശ്രീ അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾക്ക് ഈ തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾക്കും അവരുടെ മറ്റാവശ്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ബാങ്കുകളിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത് പ്രളയമുണ്ടാക്കിയ കെടുതിയുടെ സമയത്താണ് നമ്മൾ റിസർജൻറ്റ് കേരള ലോൺ സ്കീം എന്നുള്ള പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് കോടി രൂപയാണ് അവരുടെ ഉപജീവനത്തിനും മറ്റു കാര്യത്തിനും വേണ്ടി ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് വായ്പയായി നൽകിയത് ഇതിന് ഒൻപത് ശതമാനം പലിശയാണ് ആ ഒൻപത് ശതമാനം പലിശ സംസ്ഥാന സർക്കാരാണ് നൽകുന്നത് അത് പ്രളയം ബാധിച്ച കുടുംബങ്ങളിലെ സ്ത്രീകൾക്കും ആ കുടുംബാങ്ങൾക്കും ഏറെ സഹായകമായി കുടുംബശ്രീ വഴി സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയതാണ് ഇപ്പോൾ കോവിഡിൻ്റെ ആഘാതം അതുണ്ടാക്കുന്ന കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളും സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ട് അത് പരിഹരിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സഹായഹസ്തം എന്ന പേരിൽ രണ്ടായിരം കോടി രൂപയുടെ ലോൺ ഇപ്പോൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് ഓരോ കുടുംബത്തിൻ്റെയും ആവശ്യമനുസരിച്ച് അത് നൽകാനാണ് ഇതിൻ്റെ പലിശയും സംസ്ഥാന സർക്കാർ തന്നെയാണ് നിർവഹിക്കുക അത് ഈ മാസം തന്നെ എല്ലാ ആവശ്യപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് നൽകാൻ കഴിയുന്ന സംവിധാനമാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രവർത്തനരഹിതമായി കടന്നതെന്നാണ് ആശ്രയ പദ്ധതി അത് അഗതിരഹിത കേരളം എന്ന പേരിൽ പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചു ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തയ്യായിരം ആളുകൾ ഇതിൻ്റെ കീഴിൽ ഗുണഭോക്താക്കളായി അവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഈ ഗവൺമെൻറ് കാലത്ത് കുടുംബശ്രീക്കായി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് ബഡ് സ്ഥാപനങ്ങൾ ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവരെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് ഈ ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ട് അത്തരം രീതിയിൽ ഉള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് കാർഷിക ജോയിൻറ്റ് ലൈബിലിറ്റി ഗ്രൂപ്പുകൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി കാർഷിക ഉൽപ്പാദന മേഖലയിൽ അമ്പത്തി അയ്യായിരം ഹെക്ടർ സ്ഥലത്ത് കുടുംബശ്രീ ഇപ്പോൾ കൃഷി ചെയ്യുകയാണ് മറ്റ് നിരവധി മേഖലയിൽ ആട് വളർത്തലും അതുപോലെ തന്നെ കേരള ചിക്കൻ എ ബി സി പ്രോഗ്രാം തെരുവുനായകളെ വന്ധീകരിക്കുന്ന പരിപാടി ഇതൊക്കെ ഇറച്ചി കോഴി കർഷകരുടെ ഫാമുകൾ ഇതെല്ലാം തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങളായി കുടുംബശ്രീക്ക് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന് വായ്പ മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള സംരംഭകരായി ഇവരെ മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷവും നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഈ നാല് വർഷക്കാലം കൊണ്ട് അഭൂതപൂർവ്വമായ ശാക്തീകരണത്തിന് വഴിവെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് കാണാം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിൻ്റെ പൊതു സർവീസ് നടപടികൾ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയിലുള്ള തെറ്റായ പ്രവണതകൾ തിരുത്താൻ ററ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് അതോറിറ്റി ഇപ്പോൾ നിലവിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി ഇപ്പോൾ നിലവിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഗവൺമെൻറ് കാലത്താണ് മുനിസിപ്പൽ കോമൺ സർവീസിലെ ജീവനക്കാരെ സർക്കാർ ജീവനക്കാരായി ഈ ഗവൺമെൻറ് കാലത്താണ് അവരെ മാറ്റിയത് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ലോക്കൽ ഗവർണൻസ് സിസ്റ്റം എല്ലാവിധ സേവനങ്ങളും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കാൻ ഓൺലൈനായി ലഭ്യമാക്കാൻ കഴിയുന്ന സംവിധാനം ഇപ്പോൾ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിന് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് കെട്ടിട നിർമ്മാണ അപേക്ഷകൾ ഓൺലൈനായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനായി ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ബിൽഡിംഗ് പ്ലാൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങൾ അത് നിർവഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ വഴിയാണ് ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷനായ ഗ്രാമസഭ പോർട്ടൽ വികസിപ്പിച്ച് വിന്യസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും ഈ ഗവേണൻസ് നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രവർത്തനം പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മരാമത്ത് പ്രവർത്തികൾക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് ഈ ടെണ്ടർ സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് നിയമനങ്ങളാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിനിടയ്ക്ക് നടന്നത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നത് ഒരു പഞ്ചായത്തിൽ ഒരു എ ഇ എങ്കിലും ഉണ്ടാകാൻ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ഒഴിവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ഒഴിവുകളല്ല തസ്തികൾ വേണമായിരുന്നു ആ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് തസ്തികൾ ഇപ്പോൾ നിശ്ചയിച്ച് അവിടെയൊക്കെ എഞ്ചിനീയർമാരുണ്ട് എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും ഒരു അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയർ എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ പുതുതായി രൂപീകരിക്കുക ആ കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെൻറ് നഗരസഭകൾ ഇരുപത്തെട്ടെണ്ണം പുതുതായി രൂപീകരിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ജീവനക്കാരെ കൊടുത്തിരുന്നില്ല ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് തസ്തിക നഗരസഭകളിലേക്ക് ഈ ഗവൺമെൻറ് കാലത്ത് അനുവദിച്ചു കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ പുതുതായി വന്ന കോർപ്പറേഷനാണ് കോർപ്പറേഷൻ രൂപീകരിച്ച് തസ്തി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് തസ്തി അനുവദിച്ച് ഈ 
പദ്ധതികളാണ് നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരി വിതച്ച ദുരിതങ്ങൾ അതിന് ജനങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ എല്ലാ മിഷണറികളും യോജിച്ച പ്രവർത്തനമാണ് സംഘടിപ്പിച്ചത് കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിനതീതമായി എല്ലാവരെയും കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കാനായി അതിലും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ റോൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരുന്നു എല്ലാ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും മത്സരബുദ്ധിയോടെ ജനസേവന രംഗത്തുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് കാണാം ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെയും പോലീസിൻ്റെയും സേവനങ്ങൾക്കൊപ്പം തന്നെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്ന രീതിയിൽ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസുകൾ പൂർണ്ണമായും പ്രവർത്തിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് കോവിഡ് കാലത്ത് തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കായി വാർഡ് തലം വരെ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കമ്മിറ്റികൾ സജീവമാണ് ഇപ്പോഴും കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസക്കാലമായി വിശ്രമരഹിതമായി വളണ്ടിയർമാരുൾപ്പെടെ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാർ പഞ്ചായത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും പ്രവർത്തന രംഗത്തുണ്ട് ക്വാറൻറ്റൈൻ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ പരിപാലനം പൂർണ്ണമായും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് നടത്തുന്നത് അവിടുത്തെ ആവശ്യങ്ങൾ കണ്ടറിഞ്ഞ് അത് നിർവഹിക്കാൻ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെയും വളണ്ടിയർമാരുടെയും പഞ്ചായത്തിലെ മോണിറ്ററിംഗ് സമിതിയുടെയും ഒക്കെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കാര്യക്ഷമമായ പ്രവർത്തനമാണ് കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരിയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ആരോഗ്യവകുപ്പിന് കരുത്ത് പകർന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമായി തീർന്നത് എന്നിപ്പോൾ എല്ലാവരും ചർച്ച ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ഇന്ത്യയിൽ മാതൃകയായതാണ് ഈ കോവിഡ് ഒരു പക്ഷേ ലോകത്ത് മാതൃകയാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ആഹ്വാനം വന്ന് രണ്ട് ദിവസത്തിനകം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത് കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ കേരളത്തിൽ ആരംഭിക്കാനായി തൊണ്ണൂറ് ലക്ഷം പേർക്കാണ് വിവിധ സമയങ്ങളിലായി ഭക്ഷണം ഇതുവഴി വിതരണം ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ അത് എണ്ണം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം കേരള ഗവൺമെൻറ് നടത്തിയ സൗജന്യ റേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ സൗജന്യ കിറ്റ് മറ്റ് സംഘടനകൾ നൽകിയ സൗകര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ വെച്ച് കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൻ്റെ ആവശ്യം ഇപ്പോഴില്ല ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്ത് മാത്രമാണ് അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ജനകീയ ഹോട്ടലുകൾ ബഡ്ജറ്റിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടാവുന്ന കുടുംബശ്രീയുടെ സംരംഭം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്താണ് സ്ഥലവും അടിസ്ഥാന സൗകര്യം ഒരുക്കേണ്ടത് മറ്റെല്ലാവരും സഹായിക്കും അങ്ങനെയുള്ള നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ജനകീയ ഹോട്ടലുകൾ ബഡ്ജറ്റ് പ്രഖ്യാപനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഹോട്ടലുകൾ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനായി വിശന്നിരിക്കുന്ന ഒരാളും ഉണ്ടാവരുത് ചുരുങ്ങിയ ചിലവിൽ ഭക്ഷണം കിട്ടാനുള്ള സൗകര്യമാണ് ജനകീയ ഹോട്ടലുകൾ അത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നടപ്പിലാക്കാനായിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ആഗസ്റ്റ് വരെ നാനൂറ് എന്നാണ് കണക്കാക്കിയിരുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യം വന്നതുകൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് നടപ്പിലാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മഴക്കാലപൂർവ്വ ശുചീകരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ തോടുകളിൽ നവീകരണം ഹരിത കേരള മിഷൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിനോടൊപ്പം വളരെ കാര്യക്ഷമമായിട്ട് ഇപ്പോൾ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൽ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ നേട്ടങ്ങളുണ്ട് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഇന്ത്യയിൽ മാതൃകയായി കേരളമാണ് നടപ്പാക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ തവണ ഒമ്പതര കോടി തൊഴിൽ ദിനങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷം ഈ വർഷം അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വരും എന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നമുക്ക് തൊഴിലാളികൾക്ക് കൃത്യമായി തൊഴിൽ കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന സംവിധാനം ഉൾപ്പെടെ തൊഴിലുറപ്പ് മേഖലയിലുണ്ട് എം എൻ ആർ എ ജി എസിൽ അയ്യങ്കാളി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള നടപടികൾ വരിക ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അവരുടെ ക്യാമ്പ് അവരുടെ ഭക്ഷണ സാധനം ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളും നമുക്ക് അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ആളുകൾ ഒരുപക്ഷെ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് രോഗവ്യാപനത്തിന് കാരണമാവുമായിരുന്ന അവരെയെല്ലാം പ്രത്യേക കേന്ദ്രങ്ങളിൽ താമസിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് മാതൃകയായി പിണറായി വിജയൻ ഗവൺമെൻറ് കാലത്ത് മറ്റു വകുപ്പുകളുടെ ഏകോപനത്തോടെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അതിലെ അധ്യക്ഷന്മാർക്കും മെമ്പർമാർക്കും എല്ലാം നേതൃത്വം കൊടുക്കാനായി എന്നുള്ള അഭിമാനപര കാര്യമുണ്ട് ഈ ബഡ്ജറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ചില പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്കും കൂടി ഞങ്ങൾ പോവുകയാണ് ഈ വർഷം അതിൽ വിശ്വപരഹിതമായ ഹോട്ടൽ കേരളത്തിൻ്റെ ജനകീയ ഹോട്ടൽ പദ്ധതിയുണ്ട് വയോ ക്ലബ്ബുകൾ ഇനിയും ആരംഭിക്കേണ്ടതുണ്ട് പൊതു ടോ ടോയ്ലറ്റുകളും ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക് കേന്ദ്രങ്ങളും അത് ആരംഭിക്കാൻ നടപടിയായിട്ടുണ്ട് തോടുകളുടെ ശുചീകരണം ഞങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്യാമ്പയിൻ മാത്രമല്ല തുടർന്ന് നടത്താനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്
അതിനാവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ എത്താത്ത സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോൾ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രാരംഭ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും വളരെ വേഗത്തിൽ ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ ചിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തിൽ അവരെ സഹായിക്കാനുള്ള പദ്ധതികൾക്കും അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ദുരന്ത മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അതാണ് ഈ വർഷം വാർഷിക പദ്ധതി നമ്മുടെ രണ്ട് വർഷത്തെ അനുഭവത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മുടെ വാർഷിക പദ്ധതി ദുരന്ത നിവാരണ പദ്ധതി കൂടിയായി പരിവർത്തനപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വലിയ മഴയുണ്ടാകും പ്രളയത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും പുനരധിവസിപ്പിക്കേണ്ടവരുടെ ക്യാമ്പുകൾ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എവിടെയൊക്കെയാണ് സൗകര്യം എവിടെയൊക്കെയാണ് ദുരന്ത സാധ്യതയുള്ള മേഖല എന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവയ്ക്ക് പഞ്ചായത്തിന് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന സഹായം അവിടെയും ജില്ലാ തലത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട പരിപാടികൾക്കും ഇന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ അതിനാവശ്യമായ ഡാറ്റയുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി നിർവഹിക്കാനാവും തീർച്ചയായും കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷക്കാലം ഒരു ഗവൺമെൻറ് പ്രകടന പത്രികയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് അത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കർശനമായ പരിശോധനയുടെ കൂടി ഭാഗമായി എല്ലാ വകുപ്പുകളും ശ്രമകരമായ ചുമതലകൾ നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കാര്യത്തിൽ പ്രാദേശിക ഗവൺമെൻറ്റുകൾ ഈ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന നൂതനമായ ആശയങ്ങളും പദ്ധതികളും നടപ്പിലാക്കാൻ അതിൽ ജനപങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കാൻ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ വികസനത്തിൽ നിർണായകമായ പങ്ക് വഹിക്കാൻ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്ന അഭിമാനകരമായ നാല് വർഷത്തിന് നേതൃത്വം നൽകാനും അവ നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കാനും കഴിയുന്ന അനുഭവമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് കേരളം ആവശ്യപ്പെടുന്ന പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ വെല്ലുവിളികൾ ഏറ്റെടുക്കാനും മുന്നോട്ട് പോകാനും നമുക്ക് കരുത്തുണ്ട് അതുമായി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഈ നവകേരള സൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടി മുന്നോട്ട് പോകാം